హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ విజయ్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం సీఎస్ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియోలో సీఎస్ఎస్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి సో ముందుగా సిఎస్ఎస్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారో తెలుసుకుందాము దీనికోసం సో సిఎస్ఎస్ని సో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సిఎస్ఎస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం మనం త్రీ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తుంటాము సో అవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్లైన్ మెథడ్ తర్వాత ఇంటర్నల్ మెథడ్ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ మెథడ్ సో వీటిని ఎక్కడెక్కడ ఏ సమయాల్లో యూజ్ చేస్తారు అన్న వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము సో సాధారణంగా మనం నిన్న నిన్న వీడియోలో మనం సీఎస్ఎస్ సంబంధించిన సిఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో దీనికోసం నేను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ సో ఇక్కడ మనం హెచ్ వన్ అని రాస్తున్నాము సో హెచ్ వన్ సో హౌ టు సిఎస్ఎస్ స్టైల్ తర్వాత ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సో ఇలాగ నేను ఒక కొంత కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ స్టైల్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత ఆల్ ఫైల్స్ సేవ్ సో ఒకసారి మనం ఆ ఫైల్ కనుక ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే స్టైల్స్ సో ఓకే హెడ్ టైటిల్ వచ్చింది హెచ్ వన్ వచ్చింది హెచ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్లైన్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ఇన్లైన్ మెథడ్ సో ఇన్లైన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం స్టైల్ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తుంటాము సో స్టైల్ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ని సో ఈ స్టైల్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సో డెకరేషన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో కలర్ రెడ్ సో సేవ్ చేసి ఒకసారి రిఫ్రెష్ కనుక చేసి చూస్తే మీకు వెంటనే అప్పుడు ఏం లేదని తెలిసేది సో చూసారా సో ఈ విధంగా సో తర్వాత టెక్స్ట్ లైన్ సో ఇది ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనమాట టెక్స్ట్ లైన్ అనేది సో ముందు ముందు ఏ దానికి సంబంధించి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని వాటి గురించి డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుందాము సో ఇప్పుడు మాత్రం సో బ్రీఫ్గా చూద్దాము సెంటర్ లైన్ సో సెంటర్కి అలైన్మెంట్ అయింది సో ఇదే విధంగా మనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హెచ్ వన్ అని రాశాను సో మళ్ళీ నేను ఇంకొక హెచ్ వన్ సో ఇంకొక దాని రాస్తున్నాను టీసీస్ సింగల్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇలాంటి వాటిని నేను సో మూడింటిని రాస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ సిఎస్ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్రిప్ట్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ నేను రాశాను సో దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే సో మనకి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్ టాక్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం సో ఇక్కడ స్టైల్ కలర్ వైట్ టెక్స్ట్ ఎలైన్ సెంటర్ అని రాస్తారు సో సేమ్ ఇదే విధంగా మనం అన్నిటికీ కూడా అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు సో అన్నిటికీ కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము సో సేవ్ చేసి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూద్దాము సో ఈ విధంగా మనం ఇన్లైన్ స్టైల్ ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్లోనే మనం యాట్రిబ్యూట్ కింద యూజ్ చేస్తాము 
సో ఇది ఇన్లైన్ మెథడ్ సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అయితే సో ఇక్కడ మనం సో ఇదే ఒక పేజ్లో కాబట్టి ఒక నాలుగు కోర్స్ కాబట్టి మనం చేయించాము ఇదే ఒక టెన్ పేజెస్లో ఒక్కో పేజ్లో టెన్ టైమ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే సో అప్పుడు ప్రాబ్లం ఒకే పేజ్లో కనుక చేంజ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి ఇన్లైన్ మెథడ్ అనేది ఇంటర్నల్ ఫైల్ అనేది మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దాని ఇలా రాసారు చూద్దాం సో దీనికోసం నేను ఈ ఇన్లైన్ స్టైల్స్ నేను తీసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఏ విధమైనటువంటి స్టైలింగ్ అనేది లేదు సో ఈ ఇన్లైన్ స్టైల్స్ని ఏం చేస్తారు అంటే సో హెడ్లో రాయడం అనేది జరుగుతుంది సో హెడ్లో స్టైల్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం దీనికోసం సో దీన్ని ఓన్లీ హెడ్లో మాత్రమే రాయాలి స్టైల్ సో ఇక్కడ హెచ్ వన్ సో నిన్న మనం చూసినటువంటి సింటాక్స్ ప్రకారంగా మనకి ఉంటుంది అనమాట కలర్ రెడ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఈ విధంగా మనం ఇంటర్నల్లో రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ పేజ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే పర్టికులర్ హెచ్ వన్ అనేది ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మొత్తానికి కూడా ఈ కోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇందాక ఏంటంటే మనం నాలుగు హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్స్ రాస్తే నాలుగింటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం సపరేట్ సపరేట్గా రాయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే రాస్తే దానికి ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతుంది అనమాట టెక్స్ట్ ఎలైన్ సెంటర్ పేజెస్ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి అన్నిటికీ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే చాలా టైంని మనకి సేవ్ చేశాయి సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ డేస్ చెప్పుకోవడం సిరీస్ వల్ల మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అని సో దీని తర్వాత మనకి వచ్చేసి ఉన్నటువంటి థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్టర్నల్ మెథడ్ సో ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే సో ఒక పేజ్లో అయితే సో ఈ విధంగా మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే ఒకేసారి ఒక పది పేజెస్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ కంటెంట్ని మనం చేంజ్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు ఎలా సో దానికోసం వచ్చిందే మనకి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అనమాట సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో దీన్ని నేను తీసేస్తున్నాను సో ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ఒక సపరేట్గా ఒక ఫైల్ని మనం తీసుకొని సో దాంట్లో రాసినటువంటి కోడ్ అనేది దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఇంకొక కొత్త ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో కంట్రోల్ అని సో దీంట్లో నేను సీఎస్ఎస్ రాస్తున్నాను హెచ్ వన్ కలర్ రైడ్ టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఇది కూడా తీసుకున్నాను టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్ లైన్ సో సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ సిఎస్ఎస్ అని చెప్పి నేను దీన్ని తీసుకున్నాను స్టైల్స్ అని ఇస్తున్నాను స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ సో ఆల్ ఫైల్స్ సేవ్ సో ఓకే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో మరి స్టైల్స్ అయితే రాశాను మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి దీని కోసం నేను ఓపెన్ చేస్తాను స్టైల్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఒకసారి సో మరి దీని దీనికి ఈ సిఎస్ఎస్ ఫైల్కి లింక్ లేదు సో మరి లింక్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే సో హెడ్లోనే లింక్ అనేటువంటి ఇంకొక ట్యాగ్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను హెచ్ఆర్ఈ సిఎస్ఎస్ ద స్టైల్ సో ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో డాట్ ఎక్స్ప్రెస్ రిలేషన్ స్టైల్ షీట్స్ సో క్లోజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు కనుక ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ దీంట్లో ఏదైతే మనం స్టైల్స్ అనేది వాటిలో మనం రాసామో సో దానికి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది మనకి అప్డేట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫాంట్ సైజ్ అని రాస్తున్నాను ఫాంట్ సైజ్ ట్వంటీ పిక్సల్స్ సో సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ సో దాంట్లో చేసేటువంటి చేంజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోస్ చెప్పుకున్నాం సో సిఎస్ఎస్ అనేది హెచ్టీఎంఎల్ నుండి స్టైలింగ్ తీసేసింది సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ హెచ్టీఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం సిఎస్ఎస్ ద్వారా మనం మొత్తం వెబ్సైట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మనం మూడు రకాలుగా మనం సిఎస్ఎస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటాము సో ఇన్లైన్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ మెథడ్ ఎక్స్టర్నల్ మెథడ్ సో ఈ మే మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం సిఎస్ఎస్ని డిఫైన్ చేస్తుంటాం అనమాట సో ఈ సిఎస్ఎస్ని రాయడంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేయండి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని 
वीडियो को मैनल सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल ऐका ऐक्टेटेको दीन द्वारा मेरी लेटेस्ट वीडियो कमेंट्स में नोटिफिकेशन वस्ताई थैंक यू फर् वाचिंग हाव ए नाइस डे Thank you.